Good morning, students. So, in the last class, we have seen the characteristics of land, labor, and capital. The fourth factor, namely, organization. Now, today we are going to see what is meant by organization and what is the role of an entrepreneur. So, the man behind the organizing the business is called the organizer or we can say entrepreneur. So, we have to pronounce it as entrepreneur, not entrepreneur. Ant, A N T, that is the pronunciation. So, an organizer is the most important factor of production. So, he is the main factor who combines the other three factors of production. So, he represents a special type of labor that is skill. Joseph Schumpeter, he says that an entrepreneur innovates, coordinates other factors of production, he plans the business and runs a business. So, he is coordinating other factors of production. coordinate he is running a business. So, he not only runs the business, in the risk you bear pandra, abdinchula. Upon the Tulil on the Nashtamu Varla, upon the Marie and the Eder particle, abdinchula, risk and Eder particle, chickle hull. In the Ella may yar face pandra, abdinchula, labor kadayad, capital o kadayad, land o kadayad, yar full of face pandra, abdinchula, the entrepreneur. So, his reward is residual. Residual abdin chana, illa urpati karnikalaku kudutta remuneration poha, meedi the entrepreneur at the gra. And all the residual is either positive am or kalam, positive na profit, negative na loss, nashtam. Illa na no profit, no loss. Lavumi lama nashtam lama kalam, that is zero. Sinya. So, now we will see the functions of an organizer. So, first function is initiation. Initiation means thodangi vekirin. So, or business yaar thodangiranga abdiin chuna the entrepreneur. So, an organizer is the initiator of the business. So, by considering the situation and availability of resources, planning the entire process of business or production. So, first the situation is in the market. The product is demand. availability of resources. entire process of business. the product produce the product demand. So, he is the initiator. Next one is innovation. Innovation abdin chuna pudu pudu product, pudu technology, pudu raw material. Idalna ama pudu subusa kandu bichi. The product le introduce pandadu parada and the innovation. So a successful entrepreneur is always an innovator. He introduces new methods in the production process. And the purula urpati pandadu liye ama pudu mehal lang kondu vara. Innovator, Third function is coordination. So, an organizer applies a particular combination of the factors of production to start and run the business or production. That is one of the labor use capital in the ratio. But 10 units of labor we use one machine. So, 1 is 1 is 10 is to 1. Yeah. He applies the particular combination of the factors of production. Labor, capital. This is combination. Land is a fixed factor. So, if you have a building, you can use the laborers to produce the product. 
நூறு பேரா ஐம்பது பேரா அப்படிங்கிறத அவன் டிசைட் பண்ணுறான் இப்போ எவ்வளோ மெஷின் தேவைப்படுது இப்போ இதை வந்து எப்படி அந்த காம்பினேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோங்கிறத ப்ரொடியூசர் தான் டிசைட் பண்ணுறான் சரியா நெக்ஸ்ட் இது ஹீ கண்ட்ரோல்ஸ் டேரக்ட் அண்ட் சூப்பர்வைஸ் இப்போ ஆர்கனைசேஷனுடைய மெயின் ஆர்கனைசருடைய டியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹீ கண்ட்ரோல்ஸ் so that nothing prevents the organization from achieving its goals avanude main aim enna appdin sonna ava tholil vandu nashtapadama but avanude kurikol vandu adayanum idha da avanude nokam okay he directs the factors to get better results and supervises for the efficient functioning of all the factors of production okay அப்போ எல்லா உற்பத்தி காரணிகளையும் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி அவனுடைய எய்ம் அவனுடைய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் இதுதான் எனது ஆண்டர்பிரனருடைய இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் டேக்கிங் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி பேரிங் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தொழிலில் நிறைய எனது இடர்பாடுகள் வரும் சில சமயம் எனது நஷ்டமும் வரலாம் லாபமும் வரலாம் இது அன்சர்டனிட்டி நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி எல்லாமே வெறு பொருட்கள் விற்பனை ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஹீ ஹேஸ் டு அண்டர் கான் த ரிஸ்க் டேக்கிங் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி பேரிங் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அந்த ரிஸ்க் வந்து மே பி இன்ஷியோர்ட் பட் அன்சர்டனிட்டிஸ் கெனாட் பி இன்ஷியோர்ட் இப்போ ரிஸ்க்குன்னு சொன்னால் இப்போ சில சமயம் ஃபயர் அந்த தொழில் சாலையில் வந்து எனது திடீர்னு தீ விபத்து ஏற்படலாம் இப்போ நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கவரேஜ் ஆகிரும் இப்போ இது வந்து ரிஸ்க் வந்து என்னது கவரேஜபுள் அதை வந்து இன்சூரபுள் அப்படின்னு சொல்லும் பட் அன்சர்டனிட்டிஸ் எதிர்பாராத விபத்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இட் கெனாட் பி இன்ஷியோர்ட் இது வந்து அவனுடைய ப்ராஃபிட்டை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் மென் பை ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் production function grade it's a relationship between the inputs and outputs abdin solrom adavadhu ena inputs ngrade and the urpathila enna enna ena urpathi kaaranigal la payanpaduthrom adhu dhaan inputs so it refers to the relationship among units of the factors of production adhu vandu land labor capital idella ena the inputs raw materials machineries idu ellame inputs nu solrom and the resultant quantity of a good product produced in the urpatti karnigala vachi ni evlo output produce pandiyo idu rendu kulla thodarbu da production function appdin sollu idu vande george j stigler ngravaru define pandraru production function is the relationship between inputs of productive services per unit of time or kurippitta kaalathile எவ்வளோ ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அவுட்புட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் டைம் இப்போ எவ்வளோ இன்புட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே அளவு அவுட்புட் கிடைக்குதா இல்லை கூடுதலாக கிடைக்குதா இல்லை குறைய கிடைக்குதா இதை பார்க்கணும் இதுதான் எனது ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக அது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி சொல்கிறோம் அதை ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் மே பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் கியூங்கிறது அவுட்புட்ஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இதெல்லாம் The four factors of production, நாலு உற்பத்தி காரணிகள் என் எல் கே டி சரியா வேர் கியூங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் என்னுங்கிறது லேண்டு எல்லுங்கிறது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதனால் என்னன்னு சொல்கிறோம் எல்லுங்கிறது லேபர் கேங்கிறது யூஸ்வலாக கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம் டீங்கிறது டெக்னாலஜி இல்லைனா ஆர்கனைசர் சரியா ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ப்ரொடியூசர் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வேரிஸ் இது வந்து இதுதான் யூஸ்வலாக உள்ள ஃபார்முலா இப்போ அந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ப்ரொடியூசரை பொறுத்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வேரி ஆகலாம் வேரின்னா என்ன அர்த்தம் மாறலாம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் இப்போ அவுட்புட் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்புட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும் சரி அவைலபிள் டு த ஃபோம் இதில் வந்து ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் வில் சி சரியா 
இது வந்து இன் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் த டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் லாங் ரன் அண்ட் ஷார்ட் ரன் இஸ் மேட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் இன்புட்ஸ் தேட் இன்ஹிபிட் த ப்ரொடக்ஷன் அதை ஃபிக்ஸட் இன்புட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து மாறாத காரணிகள் நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ தூரம் அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இது ரெண்டு தேரியாக நம்ம படிக்கிறோம் ஒன்று லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போஷன் இன்னொன்று லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் சரியா இப்போ முதல்ல ஷார்ட் பீரியட்னா என்ன லாங் பீரியட்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஷார்ட் பீரியடுங்கிறது இஸ் த பீரியட் வேர் சம் இன்புட்ஸ் ஆர் வேரியபிள் வைல் அதர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் இப்போ நம்ம வந்து மூணு நாலு உற்பத்தி காரணிகள் படித்தோம் இதெல்லாம் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இதில் வந்து ஷார்ட் பீரியடில் சம் இன்புட்ஸ் ஆர் வேரியபிள் ஒயில் அதர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஷார்ட் பீரியடில் சில உற்பத்தி காரணிகள் வந்து மாறாமல் இருக்கும் சில உற்பத்தி காரணிகள் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்டுங்கிறது ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டர் இப்போ இதில் மாறக்கூடிய காரணிகள் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் லேபரஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவையான அளவுக்கு நம்ம கூடுதலாகவோ குறையாகவோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எமேர் கேபிட்டல் மிஷின் குறைய வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் மிஷின் கொஞ்சமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நிறையா அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் நிறைய மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஷார்ட் பீரியடில் சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு சில ஃபேக்டர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ அனதர் ஃபியூச்சர் இஸ் தேட் ஃபேர்ம்ஸ் டூ நாட் என்டர் இன் டு த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபேர்ம்ஸ் மே நாட் லீவ் த இண்டஸ்ட்ரி இதில் ஒரு அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஷார்ட் பீரியடில் பொதுவாக ஒரு ஃபேர்ம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன நிறுவனம் இண்டஸ்ட்ரின்னா பெரிய நிறுவனம் சொல்லும் இப்போ நிறைய ஃபேர்ம்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆகும் அதனால் சின்ன சின்ன என்னது நிறுவனங்கள் அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நுழைய முடியாது அதே சமயம் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபேர்ம்ஸும் மே நாட் லீவ் த இண்டஸ்ட்ரி டக்குன்னு வெளியில் போக முடியாது ஏன்னா அந்த பீரியட் வந்து வெரி ஷார்ட் அதனால் லாபமும் நஷ்டமும் அவங்க தொழிலில் கண்டினியூ பண்ணி ஆகணும் பட் லாங் ரன்னில் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இட்ஸ் த பீரியட் ஃபியூச்சர்டு பை த என்ட்ரி ஆஃப் நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஏன்னா அந்த பீரியட் வந்து லாங் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு மேலே டென் இயர்ஸுக்கு மேலே அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நிறுவனங்கள்னாலும் அவன் நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அதே ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு வரலாம் நம்ம வந்து அதை தடுக்கவோ இல்லை வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மத் என்னது இட்ஸ் அ ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி யார் வேணாலும் என்ன ப்ராடக்ட்னாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சரியா அண்ட் த எக்ஸிட் அப்படின்னு சொன்னால் எனது வெளியில் போகிறதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸிட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி தொழில விட்டு நஷ்டமாக இருக்குது விருப்பப்படலை நான் தொழில கண்டினியூ பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் போகலாம் ஸோ இன் ஜென்ரல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் மே பி கிளாசிஃபைடு இன் டு டூ ஒன்று ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் பை த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொப்போர்ஷன் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் பை த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இப்போ ஃபஸ்ட் வில் சி த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொப்போர்ஷன் இது வந்து குறுகிய காலத்தில் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து என்ன ஃபிக்ஸடாக இருக்குது மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் வேரியபிளாக இருக்குது இது என்னங்கிறத பார்க்குறோம் த லா ஸ்டேட்ஸ் தேட் இஃப் ஆல் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் அண்ட் ஒன் இன்புட் இஸ் வேரிடு இன் த ஷார்ட் ரன் டோட்டல் அவுட் புட் வில் இன்க்ரீஸ் அட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் ரேட்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் பி கான்ஸ்டன்ட் அட் அ பாயிண்ட் அண்ட் தென் இவென்ச்சுவலி டிக்ரீஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு என்ன ஆகும்னா ஷார்ட் ரனில் டோட்டல் அவுட் புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து இன்க்ரீசிங் அட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் ரேட் அட் த ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் அப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இவென்ச்சுவலி டிக்ரீஸ் இது வந்து மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வில் பிகம் நெகட்டிவ் அட் லாஸ்ட் கடைசியில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் டோட்டல் ப்ராடக்ட் மேக்சிமமாக இருக்கும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஸ்டிக்ல அஸ் ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் இன்புட் ஆர் ஆடட் இன்புட்ஸ் ஆஃப் other productive services being held constant beyond a certain point the resulting increments of product will decrease that is the marginal product will diminish so now we will see the assumptions of the law of variable proportions the first one is only one factor is variable while others are held constant idhar short period ngiranaala enna seiyrom appdin sonna oru factor mattum change pandrom மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுரு
லேபரோ இல்லை கேபிட்டலோ இதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் வில் சி ஆல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் ஃபேக்டர் ஆ ஹோமோஜினஸ் இப்போ லேபர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் எல்லா லேபரர்ஸும் லேபரர்ஸ்னா யார் உழைப்பாளிகள் சரியா ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே எனது ஹோமோஜினஸ் ஹோமோஜினஸ்னா ஒன்று போல இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்கில் எஃபிஷியன்சி எல்லாமே திறமை எல்லாமே ஒன்று போல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ் இப்போ அவங்க உற்பத்தி பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனல் அவுட்புட்ஸ் அது வந்து எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து பென்சில் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸ் இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கிறத ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதாவது தொழில்நுட்பத்தில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஒரே மாதிரி தான் நம்ம ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டெக்னாலஜி வந்து சேம் டெக்னாலஜி தான் அப்புறம் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா இதில் விலையிலும் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இது வந்து அசம்ஷன்ஸ் இப்போ அந்த லா வேரியபிள் ப்ரொப்போஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் சில கான்செப்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வாட் இஸ் மென் பை டோட்டல் ப்ராடக்ட் வாட் இஸ் மென் பை ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் மென் பை மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா அது மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் இந்த லா வேரியபிள் ப்ரொப்போஷனுங்கிறது புரியும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் ப்ராடக்ட் இதை வந்து ஷார்ட்டாக டிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் கமாடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பை த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் இன்புட்ஸ் இன் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் சிம்பிளாக சொன்னோன்னு சொன்னால் மொத்தம் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா எப்படி வித் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் இன்புட்ஸ் இன் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆல் இன்புட்ஸ்னால் என்ன இப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லேபர் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் மிஷினரி எவ்வளோவும் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஒன் இயர்லேயோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயோ எவ்வளோ நம்ம ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் அவுட்புட் அதுதான் எனது டிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து சிம்பாலிக்கலாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சமேஷன் ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் இஸ் டிபி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம்பி இந்த இப்படி கொடுத்துருக்கல இதுக்கு பேர் என்னது சிக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிபிங்கிறது டோட்டல் ப்ராடக்ட் எம்பிங்கிறது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இது வந்து சம்மேஷன் சொல்கிறோம் சரியா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா இப்போ அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம் மார்ஜினல்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவா அடிஷ்னலாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் கூடுதலாக எவ்வளோ ப்ராடக்ட் இப்படி ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம்ல எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் ப்ராடக்ட் இப்போ we நவ் வில் சி வாட் இஸ் மென் பை ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் த டோட்டல் ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை த டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் த இன்புட் எம்ப்ளாய் எப்போவுமே ஆவரேஜ்ங்கிறது என்ன சராசரி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் டிபி பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் எம்ப்ளாய்டு அதால் வகுத்துட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இதுக்கு ஃபார்முலா மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி டிவைடட் பை என் ஸோ ஏபிங்கிறது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் டிபிங்கிறது டோட்டல் ப்ராடக்ட் என்னுங்கிறது டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எம்ப்ளாய்ட் இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் எம்பி இட் இஸ் த அடிஷன் ஆஃப் த இன்க்ரிமெண்ட் மேட் டு த டோட்டல் ப்ராடக்ட் வென் ஒன் மோர் யூனிட் ஆஃப் த வேரியபிள் இன்புட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு இப்போ கூடுதலாக ஒரு இன்புட் எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த இன்புட்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இப்போ பத்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் எனது இன்புட்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் நூறு அவுட்புட் கிடைக்குது இப்போ பதினோராவது இன்புட் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நூற்றி பத்து யூனிட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூடுதலாக உள்ள ஒரு யூனிட்னால எக்ஸ்ட்ராவும் பத்து யூனிட் கிடைக்குது பத்து அவுட்புட் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் தான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் So, it is the increment made to the total product. Total product is 100. When one more unit of the variable input is employed, we will be getting extra uh, 10 units of output. So, in other words, it is the ratio of change in the total product. If change in the total product is 
நூறுல இருந்து எவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கு கூடுதலாக எவ்வளவு கிடைக்குது இத வந்து சிம்பாலிக்கலா எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன இப்ப எம்பி இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச் இந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி இன்புட் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் எம்பி இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச் இந்த முக்கோணம் மாதிரி கொடுத்துக்கல ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு பேரு சேஞ்ச் இன் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் இன்புட்ஸ் இப்ப எவ்வளவு இன்புட்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்றோமோ அதனால டோட்டல் ப்ராடக்ட்ல எவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கு இதுதான் எம்பி அப்படின்னு சொல்றோம் இட் இஸ் அன் அடிஷன் டு டோட்டல் ப்ராடக்ட் சிம்பிளா சொன்னோம்னு சொன்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட்டுக்கு கூடுதலாக எவ்வளவு கிடைக்குதோ அதுதான் என்னது எம்பி அப்படின்னு சொல்றோம் எம்பிங்கிறது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் டெல்டா டிபிங்கிறது சேஞ்ச் இன் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டெல்டா என்னுங்கிறது சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்புட் இதை இன்னொரு வகையாகவும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா எம்பி இஸ் ஈக்வல் டு டிபி பிராக்கெட்ல என் மைனஸ் டிபி என் மைனஸ் ஒன் இந்த என்னுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிங் என்த் யூனிட் ஆஃப் ஃபேக்டர் நான் இப்போ சொன்னால கூடுதலாக ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அதனால் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிங் என்த் யூனிட் ஆஃப் அ ஃபேக்டர் பதினொன்னாவது இப்போ டிபிங்கிறது என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிங் த ப்ரீவியஸ் யூனிட் ஆஃப் அ ஃபேக்டர் that is n minus 1 unit of factor so the law of variable proportions is explained with the help of the following schedule and diagram schedule na table diagram la eppadi explain pannanga nu paakrom seriya so table 3.1 la enna kuduthirukku appdin sonna units of variable factor uh, labor ena or factor mattum dhaan nama vary pandrom matha factors la constant ah vechirukrom seriya இப்போ இதில் வேரியபிள் ஃபேக்டர் லேபர்னு எடுக்கிறோம் ஆர் எம்ப்ளாய்டு அலாங் வித் அதர் ஃபிக்சட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த டேபிள் இல்ல ஸ்டேட்ஸ் தேட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கு யூனிட்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர் அடுத்த டோட்டல் ப்ராடக்ட் அடுத்த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அடுத்தது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இதில் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் வேரியபிள் ஃபேக்டர்னு பார்க்குறோம் லேபர் சரியா அதனால் அப் டு செவன்த் வரைக்கும் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணுறோம் டோட்டல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு டூ சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் மார்ஜி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்த்து யூனிட் வரைக்கும் டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சிக்ஸ்த் யூனிட் ஆஃப் லேபர் எம்ப்ளாய் பண்ணும் பொழுது அதை வேரியபிள் ஃபேக்டர் எம்ப்ளாய் பண்ணும் பொழுது டோட்டல் ப்ராடக்ட் ரிமைண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ செவன்த் ஃபேக்டர் எம்ப்ளாய் பண்ணும் பொழுது டோட்டல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது டிமினிஷ் ஆகுது சரியா இப்போ எப்போ டோட்டல் ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்குமோ அப்போ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமும் நம்ம வேரியபிள் ஃபேக்டர் எம்ப்ளாய் பண்ணோம்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அதே டோட்டல் ப்ராடக்டை தான் எழுதணும் டூ அப்புறம் சிக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது ஃபோர் அப்புறம் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல்ங்கிறது ஃபோர் அப்புறம் எயிட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டூ அப்புறம் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் டூ இதுதான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் என்ன மட்டும் மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் டோட்டல் ப்ராடக்டை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டும் டூ தான் இப்போ டோட்டல் ப்ராடக்ட்டை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் என்னது வேரியபிள் ஃபேக்டர் எம்ப்ளாய் பண்ணதால் வகுத்தோன்னு சொன்னால் ஈஸியாக ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இவ்வளவு த்ரீ இப்போ டுவெல் மை டிவைடட் பை த்ரீ இவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் மை டிவைடட் பை ஃபோர் எவ்வளவுன்னு சொன்னால் ஃபோர் சரி அப்போ எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ்ங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன்ங்கிறது த்ரீ அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை செவன் எவ்வளவுன்னு சொன்னால் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் இது வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குது சரியா 
இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸை கொஞ்சம் குறையுது சரியா இப்போ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் தான் குறையுது ஆனால் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக குறையுது ஃபோர்லேருந்து டூக்கு குறையுது இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஆகிட்டு டோட்டல் ப்ராடக்ட் மேக்சிமம் எயிட்டின் இருக்குது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து கம்மி ஆகிட்டு த்ரீ அப்புறம் எல்லாமே டிமினிஷ் ஆகுது இது தேர்ட் ஸ்டேஜ் இதைத்தான் நம்ம டயக்ராமில் பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்சிஸில் என்ன எடுக்கிறோம் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர் அதாவது லேபர் அமௌண்ட் ஆஃப் லேபர் எம்ப்ளாய்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜின்னு சொன்னாலும் அந்த ட டேபிளை பார்த்து அப்படியே இந்த ஒவ்வொரு லைனும் நம்ம புள்ளி வைக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்குது முதல்ல எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூ அப்புறம் ஃபோ சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இதை அப்படியே நம்ம பிளாட் பண்ணணும் அந்த டயக்ராம் சரியா அப்படி போட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ டோட்டல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் அப்படி ஒவ்வொரு புள்ளியாக வச்சு எயிட்டீன் வரைக்கும் மேக்சிமம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் வரைக்கும் இருக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேஜில் டோட்டல் ப்ராடக்ட் குறைய ஆரம்பிக்குது எயிட்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஆகுது இப்போ ஆவரேஜ் ப்ராடக்டும் அதே மாதிரி இப்படி புள்ளியாக வச்சுட்டு பார்க்கணும் சரியா டூ அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஆகுது த்ரீ ஆகுது அப்புறம் என்னது ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதுவும் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கேவை அப்படியே வரையணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவ் ஆகாது குறைஞ்சி முதல்ல குறையுது அப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் திருப்பி வேகமாக குறையுது மார்ஜல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் என்னது குறையுது திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகம் ஜீரோ ஆகிடுது அப்புறம் திருப்பி நெகட்டிவ் ஆகிடுது இதை அந்த டயக்ராம் மூலமாக பார்க்குறோம் சரியா இதனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டயக்ராம் ஷோஸ் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மூணு ஸ்டேஜஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம் தோ டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸஸ் ஸ்டெடிலி அட் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடிக்கிட்டே போகுது அப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அட் த மேக்சிமம் பாயிண்ட் தென் டெமினிஷஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் எவர் எப்போவுமே டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஆகாது அதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஒயில் டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸஸ் மார்ஜின் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸஸ் அப் டு எ பாயிண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் டிக்ரீசஸ் ஸோ டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீசஸ் அப் டு த பாயிண்ட் வேர் த மார்ஜின் ப்ராடக்ட் இஸ் ஜீரோ அது வரைக்கும் டோட்டல் ப்ராடக்ட் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ வென் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டென்ஸ் டு டிமினேஷ் மார்ஜின் ப்ராடக்ட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இதை வந்து டயக்ராமாக பார்க்குறோம் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒயில் TPL, APL and MPL are denoted on Y-axis. So, the diagram explains the three stages of production as given in the above table. That is why we will see the first stage. In the first stage, MPL increases up to third laborer and it is higher than the average product. That is why it is higher than the average product. So, the total product is increasing at an increasing rate. Then, we will see the first stage. The tendency of total product to increase at an increasing rate stops at the point A and it begins to increase at a decreasing rate. In the point of inflection, this is the point of inflection. This is the first stage. In the second stage, MPL decreases up to 6th unit of labor where MPL curve intersects the x-axis. ஃபோர்த் யூனிட் ஆஃப் லேபர் அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆஃப்டர் திஸ் எம்பிஎல் கேவ் இஸ் லோயர் தென் த ஏபிஎல் டிபிஎல் வந்து இன்க்ரீசஸ் அட் அ டிக்ரீசிங் ரேட் தேர்ட் ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் த சிக்ஸ்த் யூனிட் ஆஃப் லேபர் இஸ் மார்க்ட் பை நெகட்டிவ் அதாவது எம்பிஎல் வந்து ஏபிஎல் கண்டினியூஸ் டு ஃபால் இட் ரிமைண்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் பட் ஆஃப்டர் த சிக்ஸ்த் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் டிபிஎலும் டிக்ளைன் ஆகுது த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் மோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏரியபிள் ஃபேக்டர் நேம்லி labor so from the table we draw the conclusion enna abdin sonna the relationship between total average and marginal products moola kulla thodarba moonu stages moolama explain pandrom eppadi abdin sonna first pathinga na initially total product vandu increasing rate la increase aagudhu adukapra then 
increases at a decreasing rate. For marginal product at the beginning, model it increases. Then it reaches a maximum and starts to decrease. Then the diagram la pathina rumba clear at the last is the average product. This is the first instant it increases. Attains maximum. Second stage la pathina total product it continues to increase at a diminishing rate. Adikapra reaches maximum. Model stage la it increases at an increasing rate. Renda stage la pathina slow other increase and at a diminishing rate and reaches maximum. Then it continues to diminish and becomes equal to zero. This is the marginal product. First idla pathona and the first increase is the maximum stage reach panakapana starts to decrease. At the second stage, it continues to diminish and becomes equal to zero. Average product it is equal to marginal product. point cut point. The diagram learning path is the point of inflection. It is equal to MP and then it begins to diminish. Third stage is the total product when the maximum stage reach panna the kapro automatically and now na diminish agud. Marginal product is the total when the zero arrange the kapro it becomes negative. X axis kila adha when the varude. Last average product is the total when na it continues to diminish but always greater than zero. Idu when the if me average product or total product will never become negative. Actually, this is positive. Next, we have to see the loss of returns to scale. So, in the next class, we will see the loss of returns to scale. This is the long run. So, with this, the class ends. Thank you. 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 Thank you.